நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஸ்டார் டெல்டா ஸ்டார்டரை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம் அதோட பவர் லைன் டயக்ராம் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஒயரிங் டயக்ராம் அதோட வைண்டிங் கனெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வழக்கமாக நான் போடுற மாதிரி இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜில் இந்த டயக்ராம் நான் போட்டிருந்தேன் அதில் ஒரு சில பேர் இந்த ஒயலர் வந்து ஏன் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்று யூஸ் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான ரீசனும் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் நான் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஸ்டார் அண்ட் டெல்டாவோட பவர் லைன் டயக்ராம் இந்த பவர் லைன் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுத்துக்கணும்னா எம்சிபி இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எம்சிபி அவுட் புட் எடுத்து மெயின் கண்டக்டருக்கு ஆர்ஒய்பி கொடுத்து ஒயலர் கொடுத்து அது வந்து மோட்டரோட யு ஒன் வி ஒன் அண்ட் டபுள்யூ ஒன் ஒரு எண்டு மூணு வைண்டிங் இருக்கும் அந்த மூணு வைண்டிங்கில் ஒரு டெர்மினல் ஒரு சைடு உள்ள டெர்மினல் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஒரு ஃபேஸ் கொடுத்துருப்போம் அதே ஃபேஸை வந்து எம் இந்த கண்டக்டருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுல அப்படியே பேரலாக எடுத்து அடுத்து டெல்டா கண்டக்டரில் கொடுத்து அடுத்து ஒரு ஒயலர் வழியாக எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் இங்கே எப்படி கொடுத்தோமோ இங்கே ஆர் ஃபேஸில் கொடுத்தா இங்கே ஒய் ஃபேஸ் வரணும் ஒய் பி பி டூ ஆர் வரணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா யூ ஒன் அந்த யூ ஒன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து பி ஃபேஸில் இருக்கும் இங்கே வி ஒன் வந்து பியில் இருக்கிறது வந்து சாரி ஒயில் இருக்கிறது வந்து இங்கே வந்து பியில் இருக்கும் வி டூ அதேமாதிரி இங்கே வந்து டபுள்யூ டூ டபுள்யூ ஒன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து டபுள்யூ டூ ஆரில் இருக்கும் ஆர் டூ ஒய் ஒய் டூ பி பி டூ ஆர் ஏன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட் வரும் அதனால் வைண்டிங்கில் ஒரு எண்டு வந்து ஒரு ஃபேஸ்லேயும் இன்னொரு எண்டு வந்து இன்னொரு ஃபேஸ்லேயும் கொடுத்துருப்போம் உள்ளே அந்த கனெக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறது நம்ம வந்து வைண்டிங் கனெக்ஷனை பார்க்கலாம் போ இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்ரு ஆன் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆர் த்ரீ செகண்ட்ஸ் நம்ம டைமரை பொறுத்து என்ன டைம் டிலே செட் பண்ணியிருக்கோமோ அது பிரகாரம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார் அழுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த கனெக்ஷனில் மோட்டர் ரன் ஆகும் இது வந்து மோட்டரோட ஒரு ஒரு வைண்டிங்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் ஒய் பி ஒரு எண்டு கனெக்டாக இருக்கும் அடுத்த எண்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் அதனால் வந்து மோட்டர் ஸ்லோ ஸ்பீடில் போவோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் பேஸ் மாதிரி டூ தேர்ட்டி வோல்ட் தான் போவோம் ஒரு ஃபைவ் செகண்டுக்கு மூணு வைண்டிங்லேயும் ஆஃப்டர் ஃபைவ் செகண்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஸ்டார்லேருந்து டெல்டா மாற்றினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வைண்டிங் ஒரு எண்டில் வந்து ஆர் ஃபேஸும் அந்த யூ ஒன் யூ டூ பாருங்கள் எங்கே போகுதுன்னா இதில் பி ஃபேஸு ஒய் ஃபேஸுக்கு போயிடும் அதேமாதிரி இந்த ஃபேஸோட இன்னொரு எண்டு வந்து அடுத்த ஃபேஸுக்கு போயிடும் இதோட எண்டு பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஃபேஸுக்கு வந்துடும் இந்த கனெக்ஷனுக்கு மாறிக்கும் அதுதான் நம்ம இங்கே ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாரி பவர் லைனில் பார்க்கலாம் அதான் புரியும் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்த்தோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட் ஸ்டார் கனெக்ஷனில் போவோம் இது நிறைய பேர் பார்த்துட்டு என்ன சொல்லலாங்கன்னா நான் போட்டிருந்த இமேஜ் பார்த்துட்டு ஆர் ஒய் பி இங்கே இருக்குது இங்கே வரும்போது வந்து ஆர் ஒய் பி சீக்வன்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து மோட்டர் ரிவர்ஸில் ஓடுன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க இதோட இன்னொரு எண்டு கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இன்னொரு எண்டு வந்து மூணு ஃபேஸுமே ஷார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இங்கே வந்து ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது நீங்கள் ஆர் ஒய்பி இப்படி கொடுத்தாலும் சரி எப்படி மூணு ஃபேஸையும் மாற்றி கொடுத்தாலும் அதோட இன்னொரு எண்டு வந்து நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் இந்த இடத்துல நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மெயின் ஸ்டார் அண்ட் டெல்டாவில் பார்த்திங்கன்னா மூணு ஓ மைனிங்கோட ரெண்டு எண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஃபேஸில் இருக்கக்கூடாது வேறு வேறு ஃபேஸில் இருக்கணும் அதான் மெயின் ஆர் ஃபேஸ் வந்து ஆர்லேயே இருக்கக்கூடாது ஒய் ஒய்லேயே இருக்கக்கூடாது பிபிலேயே இருக்கக்கூடாது நம்ம கனெக்ஷன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் இமேஜ் போடும் போது இந்த இடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் இந்த யூடியூப் வீட்டு வந்து மாற்றி டைப் பண்ணியிருந்தேன் அது இப்போ நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஒரே ஃபேஸில் வரக்கூடாது இப்போது நம்ம இதில் உங்களுக்கு எல்லாம் டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுருக்குன்னு இருக்கேன் இந்த ஒரு நிறைய பேர் இந்த ஒயலார் ஏன் ரெண்டு போட்டிருக்கீங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கும் இப்போ நான் பதில் சொல்லிடுறேன் இந்த ஒயலார் இந்த ரெண்டு ஒயலார் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஒரு ஒயலார் போட்டாலே ஓகே தான் என்ன ஆகுனா இந்த ஃபேஸ் இப்படி வந்துட்டு இது வழியாக வரும்போது எங்கே ஷார்ட் ஆனாலும் இந்த ஒயலார் ட்ரிப் ஆகும் சப்போஸ் இந்த ஒயலார் ஏதாவது ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு எமர்ஜென்சியில் ட்ரிப் ஆகலை அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் இந்த ஒயலார் ஒன்றுக்கு ரெண்டாக கொடுத்துருப்போம் நம்ம சின்ன மோட்டர் ஃபைவ் ஹெச்பினால் ஒன்று போட்டால் போதும் பெரிய பெரிய
எப்பயுமே க்ளோஸில் இருக்கும் எப்போ மோட்டர் ஓவர்லோட் எடுக்குதோ அப்போ தான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த சர்க்கியூட் வந்து பிரேக் ஆகும் நம்மளுக்கு மோட்டர் ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த என்சி எடுத்து என்ன பண்ணால் அடுத்த ஓயிலார் காமனில் கொடுத்து இது ரெண்டும் சீரீஸில் கொடுத்துருக்கோம் எந்த ஓயிலார் ட்ரிப் ஆனாலும் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகணும் அதனால் சீரீஸில் கொடுத்து ஸ்டாப் பட்டன் கொடுத்துருவோம் ஸ்டாப் பட்டனுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன் ஸ்டார்ட் பட்டன்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் கண்டக்டர் நம்ம டிஓல் ஸ்டார்டர் ஆல்ரெடி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதே தான் சேம் டிஓல் ஸ்டார்டர் ரெண்டு ஓயிலார் வச்சு பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் டிஓல் ஸ்டார்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ஒன் ஏ டூ இது ரெண்டும் நம்ம சப்ளை கொடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த மெயின் கண்டக்டர் ஆன் ஆகும் இந்த மெயின் கண்டக்டர் ஆன் ஆகுன ஒன் உடனே நமக்கு என்ன ஆகணும் இந்த டைமர் ஆன் ஆகணும் இது ஆன் ஆனால் இது ஆன் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த ஏ ஒன் ஏ டூவும் எடுத்து பேரலாம் டைமர் கொடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகுனா இந்த கண்டக்டர் ஆன் ஆன உடனே டைமர் ஆன் ஆகிடும் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா டைமர் ஆன் ஆன உடனே அடுத்து என்ன ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட் நமக்கு இது ரன் ஆகணும் ஸ்டார் ரன் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்ட்னா என்ன ஆகணும் ரிலே நார்மலி க்ளோஸ் நார்மலி க்ளோஸ்லேருந்து எடுத்தோம்னா தான் ஸ்டார் ரன் ஆகும் அதனால் அந்த இந்த ஏ ஒன் எடுத்து காமனில் கொடுத்துருவோம் அதில் என்சி டெர்மினல் பார்த்திங்கன்னா நார்மலி க்ளோஸ் இது எப்பயும் க்ளோஸில் இருக்கும் ரிலே ஆன் ஆகிற வர இந்த ரிலேங்கிற லைட் இதில் ஏரியா ஆன் ஆன உடனே இது கூட நான் ஒரு டென் செகண்ட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் டைமர் எப்படி ஆன் ஆஃப் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு லேம்ப் வச்சு பார்க்காதவங்க பாருங்கள் புரியும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் செகண்டில் ஒரு அவுட் புட் ஆன் ஆகும் அடுத்த ஃபைவ் செகண்டில் இன்னொரு அவுட் புட் ஆன் ஆகும் இப்போ என்சி இப்படியே வந்துட்டு எலக்ட்ரிக்கல் இன்டர்லாக்கிங் மெத்தட் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதுதான் இந்த கண்டக்டர் ஆஃபில் இருந்தால் தான் இந்த கண்டக்டர் ஆன் ஆகணும் அதுமாதிரி இந்த கண்டக்டர் ஆஃபில் இருந்தால் இந்த கண்டக்டர் ஆன் ஆகணும் அதனால் இந்த கண்டக்டர் ஆஃபில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு என்சியாக இருந்ததுன்னா அருமை க்ளோஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஏ ஒன் வரும் ஏ ஒன் வந்தது நம்ம ஏ டூ எல்லாத்துக்கும் நியூட்ரல் கொடுத்துருப்போம் ஆல்ரெடி ஸ்டார் கண்டக்டர் ஆன் ஆகிடும் ஆன் ஆன ஒன்று என்ன ஆகும் நம்ம இதில் ஃபைவ் செகண்ட் செட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபைவ் செகண்ட் ஆனதும் என்ன ஆகுன்னா இந்த என்சி வந்து ஆஃப் ஆகிட்டு இந்த என்ஓ என்சியாக மாறும் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த கண்டக்டர் ஆஃப் ஆகிடும் இந்த இடத்துல சப்ளை கட் ஆன உடனே அடுத்து இதில் சப்ளை பண்ண உடனே என்ன ஆகுனா இப்படி இந்த சப்ளை போய்ட்டு இது ஆஃப் ஆகிடுச்சான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும் இது ஆஃப் ஆகிடுச்சு இல்லை நம்மளுக்கு என்சி நார்மலி க்ளோஸ் இந்த கண்டக்டர் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அடுத்து இந்த ஏ ஒனுக்கு வந்துடும் டெல்டா கண்டர் வந்துடும் டெல்டா வந்த உடனே என்ன ஆகும் மோட்டர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல் ஸ்பீடில் ரன் ஆகும் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் வோல்ட்டில் ரன் ஆகும் இதில் நம்மளுக்கு டூ தேர்ட்டி வோல்ட் சிங்கிள் ஃபேஸ் மாதிரி ஸ்லோ ஸ்பீடில் போகும் இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நான் இதில் ஒரு சின்ன இந்த ஸ்டா ஸ்டாலன் டெல்டாவுக்கு நான் ஒரு பிஎல்சி போட்டு வச்சுருக்கேன் ப்ரோக்ராமும் அதையும் இப்போ நம்ம செக் பண்ணிடலாம் அதோடய கனெக்ஷன் பாருங்கள் நம்ம எஸ் சிங்கிள் பேஸ் ப்ரொவெண்டரு நான் இதில் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணல ஆனால் சேஃப்புக்காக இது போட்டிருப்பாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்து ஓயிலார் ஒன் அடுத்து ஓயிலார் டூ அடுத்து ஸ்டாப் பட்டன் இது எல்லாமே சீரீஸில் வரணும் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பட்டன் இது மெயின் கண்டக்டர் சொல்லியிருந்தோம் பார்த்திங்களா மெயின் கண்டக்டரு ஆக்சரி கண்டக்ட் இது டிஓல் ஷட்டரில் கொடுத்த மாதிரி மெயின் கண்டக்டருக்கு பேரலாம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் டைமர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டைமர் உங்களுக்கு தனியாக தெரியறதுனால அந்த டைமரோட ரிலே இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ரிலே ஃபைவ் செகண்ட் கழிச்சு ஆன் ஆகும் ரிலே ஆன் ஆகும் போது தான் உங்களுக்கு டெல்டாவும் ஆன் ஆகும் இதை நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த இடத்துல எல்லோ லைட் தெரியும் லோடு ஆன் ஆகும் போது இந்த எல்லோ லைட்லாம் நார்மலி க்ளோஸ் கண்டக்ட் அதனால் சப்ளை இருக்கிற மாதிரி எல்லோ இருக்குது இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இது வந்து சிங்கிள் பேஸ் ப்ரவெண்ட்ரு ஆன் பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டு ஓயிலாறு நம்ம எப்போனா ஆக்ட் ஆகும்போது ஏதோ ஓவர்லோட் ஆகும்போது தான் இது ஆன் ஆகும் அதனால் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இது ஸ்டாப் பட்டன் இது ஸ்டார்ட் பட்டன் அழுத்துறேன் இங்கே டைமர் ஓடு தான்னு பார்த்துருங்க இங்கே ஸ்டார்ட் பட்டன் எரிஞ்ச உடனே இங்கே கவுண்ட்டு போகணும் செக் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாருங்கள் போதுங்களா ஆனது என்னாச்சு டைமர் ஆனாச்சு டைமர் ஆன உடனே டெல்டா கண்டக்டர் ஆன் ஆகிடுச்சு இது கவுண்ட்டு ஓடும் போது ஸ்டார் கண்டக்டர் ரன் ஆகும் ஸ்டாப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணுறோம் பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் இங்கே டைமர் ஓடும் போது இந்த ஸ்டார் கண்டக்டு ரன் ஆகும் அந்த டைமர் ரிலே ஆன் ஆகிற வர பாருங்கள் சாரி ஸ்டாப் பட்டன் ஆ பாருங்கள் ஸ்டார் கண்டக்ட் ஆகுதுங்களா ஃபைவ் செகண்ட் கழிச்சு இது ஆன் ஆகும் அது ஆஃப் ஆகிடும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியுதுங்களா திரும்ப